Друзья, всем привет! Канал эстетической красоты и психологического здоровья снова с вами. Сегодня я покажу антицеллюлитный массаж бамбуковыми палками. Называется он креольский массаж, но бамбуковыми палками можно делать различные виды массажа. И лимфодренажный, и антицеллюлитный, и расслабляющий релакс-массаж. Также можно делать хорошую проработку по мышцам. Сегодня покажу антицеллюлитный массаж. Его, конечно, можно делать и руками, но палками на самом деле удобнее. Наношу охлаждающую эмульсию на зону выше икр, выше голени. Она будет охлаждать и улучшать отток лимфы. Будет уменьшать отечность, расслаблять. мышцы. Также она организует прилив крови к поверхности, то есть глубокие вены и артерии освобождаются. Это первый этап. И второй этап уже кровь уходит опять глубоко в вены и артерии. То есть кровь, насыщенная кислородом, поднимается к поверхности, улучшается метаболизм. И уже через несколько минут также возвращается. Также можно при применении этой эмульсии наблюдать легкую гиперемию. Здесь немножко... Кроножная мышца напряжена. Чувствуешь, да? Да, у меня все напряжено. Но вот с этой стороны я чувствую. Ну, с этой, да. С этой тоже. Да. Будет охлаждение, но продлится около максимум 10 минут. Эту эмульсию можно также использовать для уменьшения отечности, для снятия тяжести в ногах. Летом очень хорошо, когда много ходишь, по жаре ее использовать. Ну и также в антицеллюлитных программах. В программах для расслабления мышц. Тоже бывает, что приходят клиентки и целый день на каблуках, в офисе. Или просто кто-то работает. Сидя долгое время. Или стоя на ногах, это замедляет отток венозной крови и лимфы. Ну и берем палочки. Вот такие палки можно их купить где угодно, набрать в поисковике бамбуковые палки, внутри рис. Сначала мы делаем вибрацию. Ее можно делать руками, но, конечно, это менее удобно, так скажем, менее продуктивно. Здесь нужно определенную стойку соблюдать. Ну, когда мы делаем палками, все-таки можно расслабиться, поставить ножки пошире. И меняя наклон палки, угол с помощью локтей, мы воздействуем на разные участки, на разные поверхности мышц. Не больно? Засекаем 5 минут и воздействуем минимум 5 минут на заднюю поверхность ноги, бедро и голень. Минимум 5, чтобы был хороший эффект. Если будет чувствительно, Ирина, говори хорошо. Вообще на массаже ходишь или так редко? 
Чтобы ходить на массаже в системе и соблюдать систему, нужно, конечно, это сделать на какое-то время приоритетом в своей жизни. Но тогда не будет времени на другие дела. Мы всегда выставляем приоритеты и уже действуем выбранному нами плану. Значит, что-то другое больше в приоритете, да? Вот Ирина сегодня выступает в роли моей модели, но я до съемок с ней познакомилась. Она очень интересная личность. Она модель, актриса. И... А? Да, и даже участвовала в, в конкурсе, в проекте в таком. Как он назывался? На канале Ю. На какой канале? Канал Ю. На канале Ю. Может быть, кто-то смотрел этот проект? Модель XXL? Или XL? Вообще XL. XL. Вот такой был проект. Да, на моей твиттере пишет, что я XXL. Дол... Долго длился этот проект? А, проект длился месяц. Но испытания очень были жесткие. Проходили с слезами на каблуках, стояли 24 на 7. А, все, что нас спасало, это хамам и бассейн. Массажа не было с охлаждающей не эмульсией. Не Почему? У нас был массаж такой одноразовый, uh -huh. то я как бы ничего не почувствовала, в итоге, ну, может быть, до чего я сходила на него. Столько времени свое потратила, но чтобы спать раньше легла. Ну, такие тоже бывают массажи. Нет, самом... самое интересное, я когда захожу на массаж, у меня массажер говорит, вы не переживайте, я вам беспокоить не буду. Ну, как бы лежите, отдыхайте, не хватайтесь. Но вас беспокоить не буду? Что? Что не будет он делать? Или... Он сказал, что я вас не буду беспокоить, ага. ну, поскольку у нас постоянно съемки. Там, а, там. разговорами? Да, да, да. Угу. Занимайтесь общением. Говорю, ой, это вообще прекрасно, я сейчас лягу, просто усну, а вы меня будете лазажировать, как там правильно вот. И в итоге у меня даже не было времени поспать, потому что он лично что-то спрашивал, а откуда, а как конкурс, а какие испытания. Я говорю, это некая секретная информация. Не, ну сейчас, поскольку уже а, вышло 5 эфиров, а, кое-что я могу рассказать. Вот интересно, да, такой момент действительно, когда а, вроде бы массажист обозначает одно и говорит о том, что я вас не буду беспокоить и не выполняет свое такое обязательство, но вы ему сказали о том, или ей мужчина был, да? Да, да, был. Но вы ему сказали, что мне хочется отдохнуть, поспать, я хочу полежать да, молча. Да, после того, как он меня уже задал мне вопрос в шесть я сказала, извините, я больше отвечать на все не буду. Я все-таки пришла расслабиться. Вот. Но получилось чуть-чуть расслабиться? Или он... Ну, одного массажа на самом деле не хватает, как минимум около трех-четырех сеансов. Ну, конечно. Но он уже не, не разговаривал, да? Нет, нет. Не спрашивал. Ну, вот хорошо, правильно, важно услышать клиента. Сейчас я а, уже... Я часто замечала, что не слышит клиент, хотя клиент всегда прав. Ну, так, дорогие мастера... Прислушивайтесь к своим клиентам. Надо действительно уметь слышать клиента, потому что техника техникой, и очень у многих она одинаковая, но именно сервис и количество клиентов зависит, естественно, от сервиса, а в сервис как раз входит в том числе и то, что вы должны слышать клиента. Это очень важно. Как бы вам не хотелось говорить о жизни, о своей, о жизни клиента. Бывают моменты, когда да, это надо делать, 
у клиента есть такая потребность. Ну да, то есть я считаю, нужно, когда клиент сам хочет выйти на какой-то контакт и, соответственно, пообщаться, а не когда клиент приходит отдохнуть и мозгами, и телом, это быстрее все вопросы нет. Не больно? Не, ну, вообще прекрасно, можно дальше сильнее. Угу. Но здесь вот в том а, и заключаются вот эти движения, они поверхностные, они воздействуют на межклеточную жидкость. Угу. И перекаты – это самый лучший способ избавиться от отеков. Но тоже важно понимать, если есть отек, и а, если человеками страдает а, их происхождение. Но я могу точно сказать, какое бы происхождение не было у отеков, в основном питание это все корректирует физическая нагрузка улучшает ток лимфы бессолевая диета и вот у кого есть отеки очень хорошо да но если нету соли излишка, излишка соли то можно пить и 10 литров воды на тут же будет выходить из организма и отеков никаких не будет но если есть избыток соли Конечно, я не беру заболевания почек во внимание, там сердце, там уже должна быть определенная бесцелевая диета. Охлаждение сильное? Это вопрос? Да. да. Хотя я трогаю эту зону, и она достаточно разогрета. Вот я руку кладу на эту зону, на зону бедра и на зону икры. Здесь намного горячее, потому что, опять же, организован приток крови к поверхности. Это вот первый этап, так же, как при работе с холодными камнями. Тоже 5 минут постучали палками, грубо говоря, 5 минут покатали. Можно еще проработать стопы. Тоже такой приятный эффект расслабления. И другую карточку. Здесь я, конечно, для видео сокращу этапы воздействия, постукивания. Ну, от ударов я вижу, что гиперемия случилась уже. Даже вот я достаточно недолго воздействую. Прилив крови к поверхности. И что бы я дальше не говорила, все будет правдой. Это будет улучшение метаболизма. Это будет улучшение детокса. А где улучшение детокса, там процесс омоложения. Прилив крови вызывает повышенную температуру местно этого участка. Это выработка коллагена. То есть все, 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 то, что можно сказать положительного будет правдой улучшение метаболизма насыщение кислорода кислородом клеток улучшение детокса улучшение лимфодренажного лимфодренажной функции Всегда очень я с опаской относилась, ну, точнее, я не доверяю тому, что когда клиентам до массажа их меряют и меряют после массажа, эффект 
до и после процедуры. Не курса, а именно процедуры. Но это для меня некий такой маркетинговый ход, когда я могу нанести охлаждающую эмульсию, и после того, как я ее нанесла через 10 минут, измерить объем, он уже будет меньше. Потому что произойдет сокращение мышц, сокращение тканей, объем будет меньше. Но когда вы придете домой, все будет то же самое. Так же и как при а, миостимуляции. Есть такая процедура миостимуляция тоже электросветолечения. К электросветолечению она относится. Там тоже измеряют объемы. И клиент радостный, довольный, уже с уменьшенными объемами. Спешит, скорее всего, в Макдональдс, наверное, или еще куда-то. Но это все на самом деле такой вариант. Здесь я на себя тоже катаю, на себя перекаты делаю. Что делать а, с передней поверхностью? Сейчас я тоже покажу. Нужно будет перевернуться. Передняя поверхность ноги. Сейчас. Вот и пошла песня, композиция. Так красиво меня снимаем. Красиво. Так, перед. Стой, стой. Все, поехали. Что -то? Немножко поставить. Да, можно так, вот чуть-чуть брось. Можно Тоже. Как модель, вот так. Можно как модель, да. А, смотрите, делаем то же самое. Конечно, кореольский массаж, если очень-очень стройная клиент, очень уж стройная, я передней поверхности, на передней поверхности ног я его не делаю. Вот, потому что может быть неприятно, болезненно. Как в этом случае я бы сделала то же самое. Те же самые такие постукивания. Да, так красиво. Да. Ты лежишь. Да, ну как? Забыла, что свечки позвонить мне скажут. А, нет. Сейчас я перейду на ту ножку, покажу. То же самое, да, меняем и внутреннюю поверхность, меняем угол наклона, и внутреннюю можно проработать. Помним, что она более чувствительная, внутренняя поверхность ведра. Также и внешнюю можно проработать. Я под другим углом просто нет нет можно не поднимать здесь уже забота мастера на самом деле спину держим все время прямо не забываем про поясничный лордос его нужно все время поддерживать и на другую ногу также с другой стороны мы переходим Тоже помним 5 минут минимум это воздействие для хорошего лимфодренажного эффекта и перекаты то же самое стараемся перекаты делать к паховым лимфоузлам можно делать по мышце конечно но это будет больше воздействие на мышцу если мы делаем глубоко если мы делаем более поверхностно и по направлению к паховым лимфоузлам больше эффект будет лимфодренажный. Не ровно палку веду, а именно по направлению к лимфоузлам. Тоже 5 минут. Ну, такие простые движения. Конечно, плюс определенное питание. Плюс физические нагрузки. Конечно же, охлаждающая эмульсия. Помогут избавиться от отеков. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки. Мы с Ириной прощаемся с вами. Заходите Спасибо. на мой сайт.
Нас ждем. На массаже. Заходите на сайт курса массажа Ольги Бугановой. Всем пока.